السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل أحدث أشكال مربع الجراني لعمل بطانية بيبي أو مفرش للسرير أو شال مستطيل وممكن كمان كارديجان أو بلوز أو أي حاجة إحنا حابين نكون أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم اشتغلنا مع بعض قبل كده مربع الجراني بشكل طبيعي واشتغلنا مربع الجراني من الزاوية للزاوية وكمان مربع الجراني بيكون داخله ورده وحاجات كتير جدا اشتغلناها باشكال مربع الجراني النهارده هيكون معانا مربع جراني بس باسلوب مختلف وشكل جديد مختلف تستخدمي مجموعه كبيره من الالوان مش اقل من عشر الوان وممكن كمان تزودي لكن طبعا ممكن تقللي عدد الالوان بس هتكرري اللون اكتر من مره داخل المربع بسم الله الرحمن الرحيم كل الالوان اللي بنشتغل بيها بتكون كلها بسمك واحد مع استخدام حجم ابره واحد اكيد طبعا عشان يكون المربع معايا مظبوط بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية هنشتغل بخيط سوق متوسط سمك مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر حجم الخيط آه سمك الخيط حجم الإبرة اللي بتشتغلي بيه المهم إن يكون آه حجم الإبرة مناسب لسمك الخيط اللي عندك ويكون سمك الخيط كله لكل الألوان واحد لكن اشتغلي بأي نوع خيط أنت حباه بأي سمك بأي إيه آه ألوان أنت حباه بسيب مسافة بسيطة من الخيط وعلى اتنين من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف وأجي تاني للأمام بجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف ألف في إيدك الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اتكون عندي هنا حلقتين بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها وألف في إيدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على الأقدام نتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية بحافظ عليه في الدائرة السحرية في النهاية أما طرف الخيط المتصل بالشلة برفعه على إيدي عشان أشتغل. في بداية شغلنا لازم نقفل الدائرة السحرية الحلقة اللي عندك على الإبرة بسم الله الرحمن الرحيم اسحب الخيط واخرج منها بغرزة سلسلة كده بكون قفلت الدائرة السحرية بتاعتي بحيث ان انا لو اشتغلت عليها قبل ما اقفلها هتفك معاكي وبتقولي هي بتفك ليه علشان ما قفلتيش الدائرة السحرية هبتدي ارتفع كمان سلسلة وهعتبر السلسلتين دول كأنهم لا شيء او مجرد بس حاجة توصلني او سنادة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي اشتغلها وهي غرزة العمود بلف ببتدي اكون اربع مجموعات مكونه كل مجموعه فيهم من ثلاثة عمود بلفه طبعا زي اي مربع جراني آه المجموعه انا بعتبرها غرزه تمام يا بنات عشان احنا طبعا في مربعات الجراني بنشتغل على الفراغات وبنعتبر ان الثلاثه غرزه بنعتبرهم غرزه واحده ها هنا اشتغلنا سلسلتين هبتدي اشتغل ثلاثة عمود بلف الخيط على الابره بدخل فراغي بسحب الخيط وبخرج معايا ثلاث حلقات الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفيتها والحلقه اللي لفيت وخرجت بيها هسحب الخيط واخرج من اثنين اتبقوا اثنين هسحب الخيط واخرج من كده واحد اثنين ثلاثة بعد كل ثلاثة آه عمود بنشتغلهم باخد ثلاثة سلسلة او سلسلتين واحد اثنين خليهم سلسلتين بس ولا خليهم ثلاثة عشان تكون مظبوطة معنا قوي لان في بنات بتشد الشغل شوية الخيط فبتكون ضيقة معي وابتدي اكون تاني مجموعة واحد اثنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة وبكرر تاني تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود تلاتة سلسلة وارجع لكم تاني نكمل مرة كده خلاص كملت واحد اثنين تلاتة اربع مجموعات بالاضافة للزوايا واحد اثنين تلاتة اربع زوايا اللي هي اخر تلات سلاسل اشتغلتهم خيط البداية بشد كويس بقفل الدائرة السحرية وهبتدي هسيب بقى الخيط ده في نهاية الشغل ببتدي انضفه خلف الشغل هبتدي اروح لاول عمود اشتغلته السطرين الاولانيين بيكونوا بشكل المربع الجراني بشكل طبيعي جدا مفيش فيه اي اختلاف تمام يا بنات اما بعد السطرين الاولانيين فبيكون فيه الاختلاف طيب في حاجه تانية بردك عايزين نلاحظها في الاعتبار كل سطرين بشتغلهم بلون واحد تمام يعني كده سطر وهنروح بقى للزاويه نبتدي نشتغل السطر رقم اتنين ليه انا ما بشتغلش على الاعمده بشتغل على الزوايا بس واحد اثنين ثلاثة اربعة انا هنا عندي الزوايا او الفراغات تمام هنا عندي اربع فراغات اللي هم اساسا اربع زوايا ليه بتقولي زوايا وفراغات لان احنا في السطر الثاني يبتدي يتكون عندي اربع زوايا واربع فراغات اضافية ما بين كل زاوية وزاوية بيكون في فراغ والسطر اللي بعده بيزيد ما بين كل زاوية وزاوية في فراغين اللي بعده بيكون ثلاثة ما بين كل زاوية وزاوية اللي بعده اربعة خمسة ستة لغاية ما توصلي ان شاء الله حتى تعملي البطانية كلها بمربع واحد مش هيحصل اي حاجه بنفس الطريقه طيب ببتدي ارتفع سلسلتين واحد اتنين وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد سلاسل سناده مش اكتر يعني ما بحسبهمش من العدد ابتدي اشتغل بقى داخل كل زاويه وناخد بالنا من المعلومه دي للبنات المبتدئات ان في الزوايا بشتغل مرتين المرتين بيكونوا ايه بيكونوا ثلاثة عمود وثلاثة سلسله وكمان مره ثلاثة عمود تمام 
في الفراغ العادي بشتغل تلاتة عمود بلفة بس يعني مرة واحدة بس واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وكمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة ها عندك فراغات تانية غير الزوايا لا ما عنديش غير الاربع زوايا بس فبالتالي بروح اشتغل بردك في الزاويه اللي بعدها تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود يعني بشتغل داخل الفراغ الواحد مرتين تلاتة عمود وما بينهم تلاتة سلسله واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وكمان تلاتة عمود وبكرر دوت لغايه نهايه السطر واحد اتنين و تلاتة أه باخد سلاسل أه لا مش هاخد سلاسل وممكن تاخدي سلسله مش هيحصل اي حاجه يعني ممكن اخد سلاسل وممكن لا تمام يا بنات هبتدي اروح للزاويه اللي جايه اشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود وهنا تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود وارجع لكم تاني نقفل السطر بتاعنا ونبتدي السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني كده خلصنا طيب يا رندا افرضي ان انا محتاجه اخد ما بين كل فراغ وفراغ سلسله خدي مش هيحصل اي حاجه هتديكي نفس النتيجة تمام انا مجرد ان ما بحبش بس ايه الفتحات او الفراغات تكون واسعة بزيادة لكن طبعا في بنات زي ما قلنا من البداية البنات المبتدئات بتكون ايديها او حتى كمان المحترفات في بنات وهي بتشد الخيط بتشده قوي فبيكون الشغل ضيق فبالتالي محتاجة انك تاخدي السلسلة دي ما بين كل فراغ وفراغ عشان ما تشديش الشغل معاكي ويكون ضيق تمام اما لو انت بتشتغلي بشكل مرتاح فما فيش مشكلة يعني عادي ممكن تتجاهلي السلسلة دي تماما هنبتدي نقفل بغرزة منزلقة وهسحب الخيط بالشكل ده ابتدي اقص الخيط طبعا بسيب عشرة سنتي وابتدي اقص الخيط بتاعي طيب تعالوا بقى نبتدي نضيف اللون الجديد مش هنشغل بعض دلوقتي او مش هشغلكم معايا بتنظيف الخيوط لا خليها طبعا بعد كده انا هنضف مع نفسي اسيب مسافة من الخيط وابتدي اقفل عقدة بداية زي ما احنا شايفين وهبتدي ايه ادخل اسحب الخيط واخرج من هنا ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه هنرتفع واحد اتنين سلسله وهشتغل داخل الفراغ تلاته غرزه عمود بلف هنبتدي بقى نشتغل بشكل مختلف يا بنات عن الطريقه اللي احنا ايه بنشتغل السطر كله على بعض هبتدي اشتغل من الزاويه دي للزاويه دي تمام بقى كده واحد اتنين تلاته تمام انا كده اشتغلت فوق الزاويه اوكي مش هشتغل فيها تاني طب ليه يا رندا مش انت قلتي في الزاويه بشتغل مرتين بس هنا بقى دلوقتي آه هو صحيح مربع جراني لكن باختلاف طبعا الطريقه اللي بنشتغل بيها هنا مش هشتغل تاني هبتدي اروح للفراغ اللي جاي تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وكمان الفراغ اللي جاي تلاتة عمود واحد اتنين و تلاتة طيب انا كده خلصت السطر بتاعي دوت يعني ايه خلصت السطر وبقيت المربع هنشتغله بعدين هنشوف دلوقتي محتاجة اشتغل السطر اللي بعده السطر التاني من المرحلة دي هرتفع واحد اتنين تلاتة وهعتبره معمود بلفة وسلسلة كمان هعتبرها ايه المسافة اللي فوق العامدة اللي هنا عندي دي يعني انا هنا اشتغلت فوق اول عمود هعتبر السلسلة دي فوق العمودين الباقيين واروح اشتغل فوق الفراغ على طول لان زي ما قلنا مع بعض من البدايه هنا في المربع الجراني بشتغل على الفراغات بس واحد اتنين تالت يبقى عندي هنا فراغ اشتغل عليه هروح بقى اسيب التلاته عمود واروح للفراغ اللي بعده اشتغل تلاته عمود واحد اتنين تالته هسيب بقى انا عندي تلاتة عمود واروح لاول عمود اشتغلته وبشتغل عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين بالشكل ده اوكي او اخد سلسلة بس طبعا احنا شغالين من البداية بدون السلسلة بس انا اخد سلسلة خلينا في المرحلة المراحل اللي هي في من فوق كده بناخد السلسلة في الاخر بس واروح اشتغل ايه عمود كده انا خلصت اللون ده يا بنات تمام هسحب بقى الخيط بالشكل ده وابتدي المرحلة اللي بعدها زي ما احنا ايه هنشوف مع بعض بنجيب اللون الجديد هنا هبتدي اشتغل منين يا بنات هبتدي اشتغل من المكان اللي انا ختمت فيه خلي كل الخيوط عندنا من تحت وانا طبعا في النهاية هنبتدي ايه ننظف فابتدي اضيف اللون الجديد وبدخل من المكان ده اهو 
اسحب الحلقه بتاعتي سلسلتين واشتغل تلاتة عمود داخل الفراغ واحد اثنين وثلاثة تمام يا بنات هسيب التلاتة عمود اللي تحت طبعا التلاتة عمود جايين بالعرض مش مشكلة بس هما تلاتة عمود في النهاية اوكي وابتدي اروح اشتغل داخل الفراغ تلاتة عمود واحد لف واحدة بس على الابرة واحد اثنين ثلاثة وارجع اروح اسيب التلاتة عمود واروح للفراغ اللي بعده تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة هنروح للفراغ الاخير واحد اثنين تلاتة كده خلص السطر الاول من المرحلة باللون الجديد هبتدي اعمل زي ما عملت هنا بالظبط محتاجة اشتغل على الجهة التانية واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة ولف شغل ايه الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده هبتدي اسيب التلاتة عمود وروح فوق الفراغ ده واحد اتنين تلاتة وارجع فوق الفراغ اللي بعده تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة ما عنديش فراغات طبعا بناخد سلسلة وبروح اسيب الاعمدة كلها وبروح لأول عمود اشتغلت وبقى بشغل غرزة عمود بلفة واحد يبقى اصبح عندي في فراغ في الاول وفراغ في الاخر وعندي هنا فراغين يبقوا اربعة عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده هبتدي بقى اشتغل المرحلة اللي بعدها من هنا او آه نبتدي اه من هنا يا بنات لان انا عندي طبعا الجانب ده اللي لسه ما اشتغلتش عليه هبتدي اشتغل الجانب اللي هبختم فيه هنا ختمت هنا هبتدي بقى ايه اشغل اللون الجديد بشوف اللون الجديد معايا ايه بس طبعا انا مش عايزة كل الخيوط تتلعبك في بعضها هنظبط بس ايه الخيوط بعيد عن بعض بنجيب اللون الجديد وبنبتدي نشتغل فين يا رندا المكان اللي لسه ما اشتغلتش فيه يعني الجانب اللي لسه من المربع اللي بالسطرين الاولانيين ما اشتغلتش فيه هنقول مثلا هنا آه لا مش هنا لان المكان ده انا شغله فيه خلاص تمام يبقى هنا ده اللي لسه ما اشتغلناش فيه وبيكون قريب من الجهه اخر جهه اشتغلت فيها تمام يبقى عند المكان ده هبتدي ايه الشغل بتاعي بقى في العقده البدايه وباجي هنا من تحت المكان اسحب الخيط من الحلقة اللي انا دخلت بيها وارتفع سلسلتين وابتدي اشتغل ايه تلاتة عمود بلفة في الزاوية الاولى واحد اتنين تلاتة واعتبر ده طبعا اول السطر عندي هنا هيقابلني الفراغ اللي بعده بنسيب طبعا التلاتة العمود بلفة ده وبيكون بمثابة ثلاث سلاسل يعني بمثابة التلاتة عمود اللي احنا بنشتغل على اساس ايه لما بنيجي بالعرض كده بفوق بنكون فوق تلاتة عمود هنا بشتغل فوق تلاتة عمود فوق الفراغ اللي جاي واحد اثنين تلاتة ونلاحظ انها زاوية طبعا اشتغلت فيها تحت باللون دوت واشتغلت فيها بردك المرة دي باللون ده اوكي هروح هتتجاهل تماما الخيوط دي كلها ونبتدي نشتغل داخل الفراغ تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة هيقابلني الزاوية اللي بعدها تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة طيب انا ببتدي دلوقتي اشتغل السطر اللي هو ايه الوش التاني اربعة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة والف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده بصوا كل ما هتضيفوا مجموعة ألوان أو أو لون جديد نشتغل بيه سطرين بيختلف الشكل معايا تمام بيديني شكل مختلف وجميل جدا هبتدي أسيب الأعمدة وأروح فوق الفراغ لأن بنشتغل فوق فراغات بس تلاتة عمود واحد بسم الله الرحمن الرحيم اتنين تلاتة هلف الخيط على الإبرة بسيب الأعمدة التلاتة وأروح أشتغل فوق الفراغ تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة ارجع فوق الفراغ تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة ارجع هروح اشتغل فين يا بنات هسيب العمودين واروح لاخر عمود عندي واحد 
اتنين ده تلاتة اهو واشغل فوقيه عمود بلفة واحد او هاخد سلسلة لان احنا متعودين مع بعض عشان ما لغبطكوش في النظام سلسلة وعمود بلفة واحد فوق العمود الاخير بقى كده خلصنا اللون رقم آه كده واحد اتنين تلاتة اربعة تمام نبتدي نضيف لون جديد طيب المكان اللي لسه ما اشتغلتش فيه فين هو المكان الباقي ده اهو هجيب لون جديد وابتدي اشتغل تعالوا ناخد اللون الجري تعالوا ناخد الجري ترتبي مجموعة الالوان بتاعتك زي ما انتي عاوز ابتدي من مكان الزاوية عندي هنا اهو بسحب اللون الجديد سلسلتين ارتفاع تلاتة عمود في نفس الفراغ واحد و اتنين و تلاتة هنسيب طبعا الأعمدة اللي بالعرض ونروح للفراغ بس نشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة هسيب التلاتة عمود واشتغل فوق الفراغ تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وهكذا هنسيب التلاتة عمود وفوق الفراغ نشتغل تلاتة عمود ودي اخر زاوية من اللون اللبني اللي تحت واحد اتنين تلاتة اهو بصوا دي الزاوية رقم اربعة اهي اوكي بنبتدي نروح نسيب التلاتة عمود وفوق الزاوية اللي هي السلاسل عندي بشتغل تلاتة عمود واحد اتنين و تلاتة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو بيكون خلص السطر معايا بتمام السطر ده بتبتدي خلاص هنا تكون عندك مربع كامل اوكي زي ما انت شايفه بالشكل ده عندك اهو بس طبعا لسه هنكمل السطر اللي جاي بس اه بيكون مربع اكتمل كده جانب 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 تمام نبتدي نكمل السطر ده عشان نكمل المرحله اللي بتكمل لنا شكل مربع كده واحد اثنين تلاتة اربعة وارجع اروح اسيب الاعمدة واروح للفراغ اشتغل تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة اربعة تلاتة بس كفاية بنات عفوا انا اللي اندمجت شوية في الشغل تلاتة واسيب التلاتة عمود واروح اشتغل تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة وهكذا فوق كل فراغ تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة الفراغ اللي بعده واحد اثنين تلاتة سلسلة ونروح بنعد واحد اثنين الأعمود رقم تلاتة اللي هو أول عمود عندي في المجموعة دي باخد حرف ال V منه وأشغل فوقيه عمود بلفة واحد كده بقى بتكون خلاص اكتمل معايا المربع صحيح زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده لسه بكمل طبعا فوق آه كل خط بردك بشتغل بنفس الطريقة هشتغل بقى انا هنا آه عندي بشتغل فوق اي خط انا حابة اشتغل فوقيه هاجي هبتدي من المكان ده لان ده طبعا اول مرحلة عندي كانت في المكان ده تبتدي من هنا تبتدي من هنا مش هيحصل اي حاجة بتبتدي توصلي آه خيط جديد ونبتدي نشتغل بنفس الطريقة لكن زي ما احنا شايفين آه كل لون يعني كل اربع الوان بنكمل المربع بتاعنا هنا السطرين كانوا بيكملوا المربع لان احنا اشتغلنا المربع كامل في السطرين دول بدون ما احنا اشتغلنا بنفس الطريقه اللي اشتغلناها اما هنا دلوقتي اشتغلت سطرين بده وسطرين بده سطرين بده سطرين بده يبقى عندي اربع الوان لغايه ما وصل معايا الشكل للمربع اللي هو طبعا الخطوط بتاعته كلها مقاس واحد زي ما احنا شايفين طيب تعالوا نبتدي ندخل تاني مجموعة الوان تانية نبتدي من اي اتجاه تبتدي اي اتجاه انت حابة تشتغلي فيه بس طبعا هو المكان ده اللي بيكون بدايتك ابتدي بردك منه بنجيب اللون الجديد زي ما احنا شايفين وكالمعتاد انا بسيب منه مسافة وبقفل عقد البداية وهاجي هنا من عند المكان طبعا اللي هبتدي منه من عند الزاوية اهو بنزل اسحب خيطي سواء تبتدي من هنا او تبتدي من هنا هنا انا في ظهر الشغل تعالوا نخلينا نشوف وش الشغل احسن انا قلت لك من هنا او من هنا بيكون واحد على فكره النتيجه واحده مفيش اي اختلاف نبتدي نشبك هنا اهو على وش الشغل عشان يبقى وش وظهر بنشتغل مره وش ومره ظهر سلسلتين وببتدي اشتغل على كم فراغ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس فراغات تمام نبتدي كده واحد 
اثنين ثلاثة وزي ما قلنا مع بعض كل اربع مراحل او كل اربع الوان بيكمل معايا المربع وبتفضلي بتشتغلي بالطريقة دي لغاية ما تكوني حجم المربع اللي انت حباه هلف الخيط على الابرة بسيب الاعمدة العمود اللي بالعرض ده اللي هو بيكون طبعا ارتفاعه ثلاثة سلسلة يعني بمقام ثلاثة عمود واروح فوق الفراغ اشتغل ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة وارجع في الفراغ اللي بعده ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة وارجع واحد اثنين بسم الله ثلاثة وارجع اخر فراغ عندي اللي عند السلاسل واحد اثنين وثلاثة طيب انا محتاجة اكمل المرحلة دي وارتفع كمان للسطر اللي بعده واحد اثنين ثلاثة اربعة وهتخليها ثابته معاكي في بداية السطر دايما اربعة سلسلة للسطر الثاني من المرحلة فوق الفراغ ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة الفراغ ثلاثة عمود الفراغ ثلاثة عمود الفراغ اللي بعده ثلاثة عمود طيب يا رام ده نهاية السطر اللي هو ببتدي باربع سلاسل باخد سلسلة بسيب عمودين وفي ثلاثة عمود اللي هو الاولاني خالص ببتدي اشتغل عمود بلفة واحد خلص خلاص لونك ده بتبتدي تشوفي الاتجاه بتاعك اللي انت ماشي عليه هيكون طبعا المكان اللي هو ايه اه احنا ماشيين كده 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 يبقى همشي على الاتجاه ده يا بنات هبتدي اوصل الخيط بتاعي من هنا الخيط الجديد نجيب اي لون تعالوا ناخد الاخضر ده ومن نفس المكان اللي انا ختمت فيه هشبك خيطي وارتفع سلسلتين واشتغل تلاتة عمود واحد اثنين ثلاثة نروح فين نروح للفراغ اللي بعده اهو بشتغل طبعا بسيب العرض التلاتة عمود دول وفي الفراغات بس بشتغل واحد اثنين ثلاثة وهكذا في الفراغ تلاتة عمود واحد اثنين ثلاثة في الفراغ تلاتة عمود اثنين تلاتة في الفراغ تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة الفراغ وهو طبعا هيكون الفراغ الاخير بالنسبة لي تلاتة عمود بالنسبة لكم يا بنات انتوا طبعا في كل مرحلة بتشتغلوها بتقصوا الخيط وتنظفوا الخيوط طبعا ايه اول باول عشان ما تسيبوش الدنيا ايه كده زي ما احنا شايفين لكن انا عشان مش عايزه اطول عليكم وقت الفيديو فطبعا الخيوط بسيبها في النهايه وفي النهايه انا بتصرف فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسله والف شغلي الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين بصوا بقى كل مرحله بنبتدي نزيدها بتزود حجم المربع طبعا انا كده عندي لسه مش كامل مربع لسه هشتغل على الجانب ده ولسه هشتغل على الجانب ده عشان يكمل معايا مربع احنا اتفقنا مع بعض ان كل اربع الوان بيكونوا معايا بيكونوا شكل المربع ابتدى اشتغل على الفراغ هنا تلاتة عمود تلاتة وارجع تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة وارجع واحد اثنين تلاتة وارجع تلاتة عمود وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر تلاتة عمود طيب كده وصلت لفين سلسلة واخر السطر عندي عمود بلفة واحد والعمود الاخير زي ما احنا شايفين بسحب الخيط وبكده بيكون السطر ده عندي كده خلاص يعني المرحلة دي تمام طيب ببتدي اوصل خيط في المكان ده لان الجانب ده اللي لسه ما اشتغلتش عليه ببتدي اوصل خيط هنا واشتغل هنا تلاتة عمود 
تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود وارجع ارتفع اربعة سلسلة واشتغل على الفراغات وفي نهاية السطر بشتغل سلسلة واحدة واشتغل عمود بلفة فوق العمود الاخير طيب هكمل الجانب ده وارجع هكمل الجانب ده بنفس الطريقة وارجع لكم نشغل اخر سطرين مع بعض اللي بيكونوا طبعا بلون واحد موحد ما بين كل الوحدات اللي انت بتبتدي تشتغليها طيب يا رندا آه انا ممكن اشتغل اكتر من المراحل اللي انت اشتغلتيها معانا اه طبعا ما انا بقول لكم ان احنا نقدر نكون اكتر عدد سطور بنفس الطريقه اللي احنا شغلينها كل اربع الوان بيدينا مربع اربع الوان يكون لنا المربع بشكل كامل تاني اربع الوان يكون لنا المربع بشكل كامل تاني لكن طبعا مع تزايد عدد الفراغات وتزايد حجم المربع اللي انا بشتغل عليه هكمل الخط ده والخط ده سطرين وسطرين وارجع لكم نشوف ازاي بنشتغل السطور اللي هم طبعا السطرين الاخرانيين مع بعض رجعت لكم تاني كده خلصنا المراحل اللي قلنا عليها مع بعض في نهاية السطرين الاخرانيين بنبتدي نشتغلهم بلون واحد وببتدي تاني برجع ان انا اشتغل الاربع زوايا مع بعض زي ما ببتدي اول سطرين بلون واحد بختم او اخر سطرين بلون واحد وبيكونوا بنفس طريقة السطرين الاولانيين آه طبعا بنشتغل آه بيكون حلو قوي اللون الاسود في آه ختام المفارش لكن انا بحب برضك اشتغل باللون الابيض اولا عشان خاطر يبان معاكم في التصوير ثانيا بيكون حلو جدا ولون هادي ولطيف ورقي جدا هبتدي من اي زاويه موجوده عندي انا طبعا كل الزوايا هتبصوا تلاقوها سلاسل 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 ان زي ما قلنا مع بعض كل آه آه اربع مراحل بيكونوا لي آه شكل المربع بزوايا الاربعه تاني تمام هبتدي هنا داخل الزاوية الأولى أسحب الخيط الجديد بتاعي سلسلتين وبشتغل بقى مرتين يعني بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة وهعتبر طول أول مجموعة معايا واحد اتنين تلاتة وثلاثة عمود تاني في نفس الفراغ واحد اثنين وثلاثة كده أنا اشتغلت زاوية زاوية بشكل طبيعي غير طبعا الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها ايه في, في المرحلة المراحل اللي فاتت هسيب الأعمدة بالعرض واروح للفراغ هنا اشتغل ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة هنا هروح للفراغ بسيب الثلاثة عمود طبعا نروح لفراغ ثلاثة عمود وهكذا تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود لغاية ما بوصل هنا تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود لغاية ما بوصل للزاوية الأخيرة بشتغل فيها مرتين تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلف وصلنا للزاوية بنشتغل فيها مرتين واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وكمان مرة تلاتة عمود في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة وكده خلاص الزاوية التانية عندي تمام أنا عندي في كل زاوية كل سلاسل في الزاوية بشتغل مرتين ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود وارجع ثلاثة عمود ثلاثة عمود ثلاثة عمود ثلاثة عمود ثلاثة عمود هنا زاوية فيها ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر بكرر نفس الخطوة اللي احنا بنعملها مع بعض كده نكون خلصنا خلاص السطر دوت ورجعنا تاني لشكل مربع جراني بشكل طبيعي بنشتغل على الاربع زوايا بنفس الطريقه باختلاف طبعا الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها وهي كانت طريقه مبتكره ومختلفه تماما عن المربع الجراني اللي احنا نعرفه اساسا زي ما احنا شايفين كوننا مجموعه من الالوان وكان ممكن نكون مجموعه اكبر كمان من الالوان ابتدي اقفل في العمود الاول بغرزه منزلقه وبمشي بمنزلقة لغاية السلاسل اللي في الزاوية الثلاثة منزلقة 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 لغاية ما وصلت لي التلات سلاسل برتفع سلسلتين وبشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وخلاص بقى الطريقة هي هي اللي احنا عارفينها لمربع الجراني الطبيعي واحد اتنين تلاتة ان فوق كل فراغ عادي بشتغل تلاتة عمود بلفة بس اما فوق الزوايا الاربعة بشتغل مرتين تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة كده تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود أما هنروح بقى للفراغات اللي جاية تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود في الزاوية بنشتغل مرتين تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ وبكرر دوت لغاية ما بوصل ايه لنهاية السطر بقفل بمنزلقة في أول عمود اشتغلته بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة 
زي ما احنا شايفين قد ايه فكره جميله مميزه فيها تدخل من الالوان ممكن تستخدمي فيها بقايا الخيوط كمان لتكوين المربع من الداخل اما السطرين الاخرانيين بيكونوا معاكي وممكن كمان تخلف نفس السطرين الاولانيين هما السطرين الاخرانيين بنفس اللون هيديكي شكل مفرش جميل جدا طريقه تشبيك الوحده هي هي طريقه تشبيك مربع الجراني وشرحناها مع بعض اكتر من مره ولو حابين ان احنا نشرحها تاني اكتبوا لي وانا على راسي من فوق من عينيا الاثنين تكبي كده بكون وصلت لنهايه الفيديو او فكرتي النهارده اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد ما تنسوش كمان تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته